nhỏ em bị sốt bại liệt á tuy là bình thường nó 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 không nó, nó đi đứng thì nó bình thường nhưng mà nó, nó thẩm mỹ nó không 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 được đẹp cho lắm tại vì trước khi yêu em cũng có nói với người ta em sợ tổn thương em hỏi người ta có được hay không đó là người ta nó được nhưng mà yêu một thời gian người ta như vậy em tên là bích thủy năm nay em 32 tuổi 32 tuổi dạ. wow trẻ quá em đang làm việc gì ở đâu dạ nghề của em là kỹ sư cơ khí kỹ sư cơ khí dạ à dữ nha kỹ sư cơ khí nhưng mà em làm văn phòng á thì nó cũng nhẹ hơn rồi chúng ta sẽ nghe bạn trai giới thiệu sơ lý lịch của mình chào anh quyền linh chị cát tường em tên bình 32 tuổi hiện tại kinh doanh là buôn bán lương kiện máy tính hiện ở tại quận 12 thành phố hồ chí minh rồi hiện nay bạn ở đây với ai nhưng mà riêng anh ở một mình luôn em kinh doanh riêng em làm bạn trải qua mấy mối tình rồi dạ ba anh mối tình à, gần nhất đây là chia tay lâu chưa gần hai năm anh lý do tại không hợp nhau cụ đó. thể về cái gì hai người không cùng quan điểm anh không cùng quan điểm mà sao tới hai năm mới phát hiện vậy bạn thì khi mà tìm hiểu đã đến hôn nhân ấy chị à. thì người ta không chịu gì người ta làm sao không chịu chị không chịu dạ lý do tại sao tao không chịu bạn thì người ta đang muốn đi làm phụ giúp đình đó chị coi như bạn gái nó không hợp đúng không à. bạn nói về cái 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 những cái điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi cho bên đây bạn nữ đang nghe và điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng biết thương người biết lắng nghe còn biết điểm em là hay quên chị cái lại nữa em rất là dễ tính dễ tính hả dạ dễ tính tức là người ta ai nói gì cũng nghe hết dạ cũng tương tự vậy anh có mềm lòng như anh nãy không dạ không anh <cười> Thôi em hỏi bạn nữ một tí à, Tại sao mình chưa có bạn trai? Tại em nghĩ là hồi nhỏ em bị sốt bại liệt á Tuy là bình thường nó 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 không nó, nó đi đứng thì nó bình thường Nhưng mà nó, nó thẩm mỹ nó không 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 được đẹp cho lắm á Không chị thấy bình thường không sao Em bị sốt nhưng mà dạng cũng nhẹ với bạn may mắn hơn so với những bạn cũng bị như em à, Chào em <cười> Không sao rất lạc quan, rất à, tự tin, bình thường à, Anh xin chia sẻ một chút xíu này À, cái đó không may mắn trong cuộc sống Nhưng mà với xu hướng bây giờ anh thấy những người đàn ông đó Họ cũng không quan tâm về điều đó đâu Quan trọng là cái tấm lòng Quan trọng là mình cái sự chăm sóc và hiểu nhau trong cuộc sống thôi Không muốn lo gì cả Lúc trước em cũng nghĩ như anh bởi vì em mới mở lòng ra yêu hai người Tại vì trước khi yêu em cũng có nói với người ta Em sợ tổn thương Em hỏi người ta có được hay không Đó là người ta nói được Nhưng mà yêu một thời gian người ta như vậy Bẵn đi thời gian em không tin nữa nhưng mà Bây giờ thì có chương trình này nè, em thử coi Thử coi là em có nằm trong cái số may mắn đó không chị? Em em cần một người bạn trai như thế nào? Cái yêu thương nhau là chuyện bình thường rồi Cái quan trọng nhất là phải tôn trọng Rồi em thích bạn trai ăn nhiều quá chị Giờ anh đó em <cười> Anh làm mấy tô mà Để vô là mua múc hết tô này tô kia Bạn gái rất là xinh xắn, rất là à, dễ thương Rất là dễ thương mà Thôi cái đó mình cho qua trong cuộc sống ừ. này thì Ờ, mình không nhìn sao? lên không ai mình không bằng ai nhưng nhìn xuống nhiều người cũng bằng mình lắm dạ. ha mình cứ... em thấy em may mắn lắm chứ ừ, có nhiều may mắn là... cuộc sống lắm. rồi chia sẻ với em nha bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bạn trai uh, nghe bạn nữ nói thế thì bạn cảm giác như thế nào thì đối với em uh, trong cuộc sống á uh, có người lành lặn người không lành lặn thì nếu mà biết phấn đấu là sống uh, thì tốt chỉ đơn giản vậy đúng không phấn đấu sống là hết sức quan trọng cái uh, quan điểm của mình trong uh, tình yêu là gì hả bạn trai thực lòng yêu thương nhau biết chia sẻ quan tâm đơn giản là như vậy thôi đúng rồi bạn bên đây cũng cần như vậy thôi mà hồi nãy mình đang chia sẻ thì anh linh qua tới mình còn ngắt cái cái đoạn ưu điểm của bạn mình nói đang tới tự tin lạc quan đó dạ ừ, em lạc quan lắm với lại em là một người rất là quan tâm gia đình có hiếu với bà mẹ ừ. em có ưu điểm vậy thôi bây giờ bạn nam có những cái tật xấu thế nào mình có thể chia sẻ với bạn gái bên kia dạ tật xấu của em là hay quên với lại nữa là gì nữa? đi xe được đỏ nhiều đỏ trời, trời ơi bên đây người ta mới nói người ta không có thích không người được bạn nha. trai mà không chấp hành luật lệ cái này là không Chào có chị. được luôn á tại sao vượt đèn đỏ đi đâu vậy dạ, hả em... vô bệnh viện hả dạ không chị đi đâu vượt đèn đỏ thì em chạy quen vậy là... quen cũng được nữa kì vậy? anh nói đây á vượt đèn đỏ là một uh, hành vi hết sức là nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng không chỉ cho mình mà cho người khác nữa đấy bất kỳ cái điều diễn ra thì anh nghĩ rằng không nên vượt đèn đỏ cho dù có cái gì đi nữa dù bận biểu hay một cái việc gì đó mà nó... nhanh hơn nhiều đâu một phút và tối đa hả à, cái này anh khuyên là không không nên làm còn cái tật xấu gì nữa không khai thiệt dạ không chị tật đó xấu quá rồi <cười> mình đã nghĩ tới chuyện hôn nhân chưa dạ chắc cũng có chị bao giờ thì mình có thể uh... cuối năm hoặc sang năm sau mọi thứ mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng dạ rồi chị về tuổi tác bạn có đặt ra cái chuẩn gì không dạ không quan trọng gì nếu mà hợp nhau được không mặt rất là 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 dễ thương 
chị tin em đó nha dạ hôm nay mình có đi với ai không dạ đáng lẽ em đi với em gái em mà đi công tác thôi còn bạn gái có đi với ai không ai dạ em đi với bạn thân của em à bạn em đâu là chị cát tường chào anh hoàng linh em chơi với thủy mười lăm năm rồi ừ, em không nghĩ là thủy khiếm khuyết ở cơ thể bởi vì là ở thủy có một cái năng lượng sống rất là tự tin lạc quan và thủy thì đặc biệt rất là chu đáo như em thì người bụng về cho nên đi là thủy lo cho em từ a tới á hết luôn à, vậy. với lại thủy quan tâm bạn bè lắm với lại đảm đang nữa à, thì em nghĩ là đúng là một cái mẫu người mà anh chọn luôn thì với lại uyên thấy anh này dễ thương lắm thủy ơi à, thấy anh không có ăn mặc không có chỉnh chu á cho nên em nghĩ anh sẽ không phải là người khó tính lắm à, anh sẽ bỏ qua những cái khiếm khuyết đó của bạn em với lại bạn em rất là tự lập có thể lo được hết mọi chuyện dạ, cho nên là em hy vọng là sẽ có đám cưới vào tháng 12 dạ em cảm ơn để chuẩn bị tết luôn đúng không hai chúng ta sẽ gặp mặt nhau chúng ta sẽ có 2 phút để nói chuyện với nhau chào mừng các bạn đến với kênh Chào youtube mà. bà mối hẹn hò cùng hai mc cười kha 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 với các cặp đôi hôm nay nhé hai phút gặp nhau bắt đầu chào anh đến trình cái quà tặng em dạ em cảm ơn anh <cười> anh nói trước đi thì đối với em mà trong cuộc sống một người như em á thì em nghĩ sao nói chung em cũng muốn nó nó tròn như một người phụ nữ sinh ra lớn lên kết yêu đương kết hôn có con nhưng mà nếu mà mình không được may mắn thì em thấy mình vẫn vui vẻ sống thôi tại em lạc quan lắm <cười> à, em thấy cũng tội cho anh tại vì lỡ mà anh anh không thích em á thì anh lại mất một cơ hội tìm bạn nữ khác tốt hơn <cười> em thấy tội cho anh chút xíu vậy đó dạ. không sao em dạ. ừ. còn ở trên đây thì chương trình tạo cơ hội cho mình ra ngoài đời mình tìm hiểu nhau mới là quan trọng nhất đúng rồi bạn trai cảm nhận bạn nữ thế nào thấy cũng được anh được điều thế nào cụ thể dễ thương rất dễ thương chứ dạ <cười> lại nội cũng rất là tự tin thoải mái dạ gia đình anh có mấy người hiện tại giờ anh sống với ba mẹ với em gái em thích người có hiếu với gia đình anh có có nằm trong cái số và có hiếu với ba mẹ không nói chung cũng có có theo em thì mình quen nhau á bao lâu em cưới em không có quy định ngày tháng cảm giác lúc nào mà mình muốn luôn ở bên nhau thì mình cưới nhau thôi cứ yêu đi rồi cảm giác thời gian nó 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 tới thì mình thì cưới thôi vậy cưới xong rồi em không mấy đứa con em thích nhiều <cười> à, bởi vậy em thích ba bốn gì đó tại mỗi lần tết hay là lễ gì ở nhà em vui cháu chắc rồi nó đông vui em thích như vậy á có đủ khả năng để chăm sóc để nuôi vợ con không dạ đủ tự tin ha rồi mọi người nói một câu chúng ta sẽ tiến hành bấm nút gặp nhau ở đây á thì chưa biết nhau gì nhiều thì anh cũng muốn hy vọng cho cơ hội để tìm hiểu thêm Dạ, em cũng hy vọng anh cho em cơ hội <cười> Mình không có nói vậy dạ. Mình hy vọng mình cho nhau cơ hội dạ. Chứ không có nói em hy vọng anh cho em cơ hội Cơ hội chúng ta đều ngang nhau dạ. Chúng ta cho nhau cơ hội nha dạ. <cười> Mới đúng nha dạ. Nào hãy để tay nút bấm đi các bạn Nhiều khi là người ta may mắn mới lấy được bạn Một người phụ nữ chăm sóc gia đình hồi nãy tôi nghe bạn của bạn nói một câu là đó em đi mà bạn ấy lo cho em từ a đến á là <cười> quá tuyệt vời rồi chúng ta chỉ sợ khuyết tật trong suy nghĩ thôi các bạn không sợ điều gì cả nào suy nghĩ thật kỹ quyết định ba hai một chúc mừng các bạn Tôi thấy bàn tay vừa điểm một người ta bấm liền luôn à. Chờ lại cơ hội em à. Em tên là Lý, em năm nay 26 tuổi, quê ở Tây Ninh Em là nhân viên nhân phòng ở quận Tân Bình Rồi, bạn trai mình giới thiệu về mình đó à, Em tên là Nguyễn Hùng Cường Em đến từ Bình Thuận, năm nay em 27 tuổi Và hiện tại thì em đang làm nhân viên IT tại công ty cổ phần công nghệ phần mềm NUS Cũng ở gần cái công ty của bạn bên kia luôn Không biết là bạn ở Tân Bình mà bạn ở đường nào bạn? Dạ ở Cộng Hòa À, mình cũng ở Cộng Hòa luôn, mình ở chỗ tòa nhà Sketch Ba Dạ không biết à. <cười> Hỏi tiếp đi, hỏi tiếp đi Đang hay mà, tiếp tục đi Hỏi có gì thân quen nữa không? Bạn ở Tây Ninh, bạn có ở gần núi Bà Đen không? Dạ cũng gần gần Mình uh, 
cũng biết tây ninh nhiều rồi nhưng mà chưa có đi núi bà đen lần nào hết hy vọng lần này có cơ hội để xuống núi bà đen để khám phá núi bà đen vậy mà tưởng đâu ở sài gòn cũng gần ở tây ninh gần luôn chứ thì nhắc tới bình thuận thì em nhớ tới cái gì địa danh vậy ha bình thuận tâm cá cá hả dạ đồi cá ở đồi dương cũng rất là đẹp À, nhưng mà anh thì không phải ở đó quê anh ở bình thuận nhưng mà lại ở đức linh cái vùng của anh á thì nó chủ yếu là đồi núi và bình thuận em thấy cái bình thuận cái địa danh đó em cảm thấy rất là tự hào về quê hương mình nó có cái tên rất là dễ thương ví dụ như em ở là xã đức hạnh gần đó thì có đức tài rồi đức tín <cười> rất là hay nếu mà có dịp nào đó thì mời lý về bình thuận chơi dạ rồi hôm nay lý đến đây tìm một người yêu như thế nào dễ thương tròn tròn chút xíu bạn ở đây mập dữ lắm luôn hình như bạn chín mươi mấy ký á bạn chín hai được không bạn dạ thôi bảy chục được rồi anh mới nói thích tròn tròn mà cũng phù vừa thôi anh nguyên lên rồi điểm gì không thích hút thuốc đi hút thuốc không bạn dạ không trước giờ em chưa hút thuốc dạ đặc biệt là con trai có khuyên hướng bạo lực em rất là sợ vậy đừng có giữ quá nãy giờ thấy bạn này nói nhiều quá đâu nói nhiều chứ đâu có giữ nói nhiều chứ dạ. chắc giữ nói nhiều chứ mình nạt cái nín mà <cười> em nghĩ là nam nên nhiều bạn nữ chút xíu nhiều khi tính mình cũng điên điên lên mình cũng cào cấu thì cũng sẵn sàng cho cho ta cào cấu không bạn dạ có chị Wow. Tính em thì cũng không bạo lực Bởi vì em cũng có chứng kiến nhiều cái hoàn cảnh mà bạo lực gia đình Và em cảm thấy rất là bất bình về cái chuyện đó Nên em nghĩ là chính ngay từ bản thân mình cần phải làm tốt điều này đã Đây là về cái vấn đề này bạn cứ yên tâm Yên tâm ha à, Mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi Em chỉ được cái là em biết lắng nghe và quan tâm chia sẻ Mà cái gì mà xấu là em nói thẳng là xấu Em không có dối lòng mà khen đẹp được Bạn bè cũng nhắc nhiều cho nên em cũng đang sửa Không sao chị nghĩ bình thường thôi mình cứ sống thật với bản thân mình là được Em cũng hơi tệ chút xíu, không có giỏi nội trợ cho lắm Dạ Con trai anh biết nấu ăn Em biết nấu ăn không? Dạ em biết nấu, giờ nấu cũng không có được ngon lắm gì Dạ từ từ à, Em ăn được. thì em thấy ngon, còn cái người ăn thì <cười> hên xui gì Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thời sinh viên cũng có hai mối tình, rồi sau này đi làm thì cũng có một mối tình Mới bây giờ, cái mối tình dài bao nhiêu lâu? Khoảng gần 2 năm anh Lý do tại sao không chia tay? Sau một thời gian quen thì em cảm thấy là bạn nữ đó chưa có phù hợp với mình một vài điểm Ủa tại sao mình nghĩ cái điều à. đã xảy ra rồi mà Mình phải nhìn thấy chứ Tình yêu nó nhiều khi nó cũng phải trải qua một thời gian rồi mình mới nhận ra được Dạ ờ, không vậy Đầu vô không thấy không hợp đi, mất thời gian hơi lãng phí tuổi thanh xuân của người ta ờ à, độc ác độc ác rồi rồi nó phải bán một câu xanh rờn độc ác em nghĩ là trong cái việc mà tình trường nó cũng giúp ích cho bạn nữ trưởng thành nhiều hơn em nghĩ là vẫn còn có cơ hội rất là nhiều quen hai năm mà chứ đừng quen tao 10 năm đó không hợp mà hãy nói cho bạn gái biết mình có những cái ưu khuyết điểm gì biết uh, quan tâm người khác kể cả công việc của mình hay là công việc của người khác em cũng luôn luôn nhiệt tình ga lăng cũng hơi dễ gần á nên nhiều lúc đi về quê cứ mỗi lần đi về quê mà không đi xe máy gì thôi đi xe đỏ cứ mỗi lần đi xe đỏ là ai là một một cô ở đó à, sao? vậy đó hả dạ tự nhiên cái mối 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 tình xe đò của em nó giống như là định bệnh vậy đó xét đánh vậy đó thì vậy là nhiều lắm à nhiều lắm luôn cứ mỗi lần đi xe đò là một cô hả dạ cũng xác uh, suất là cũng ba lần một cô ba lần cô đó giờ bạn đi cái tâm lần vậy đó hả <cười> <cười> chưa tới anh chắc người ta thấy mình dễ gần rồi người ta cũng bật đèn xanh cho mình luôn rồi bạn cũng dễ gần luôn nhiều lần đó, nó, nó xảy ra như vậy rồi em cũng sợ nên là dần dần cái em phải chuyển sang là đi phương tiện xe máy chứ không dám đi xe đò nữa à, vụ này ngộ quá à. vụ này lạ lắm nha bên này hơi hoang mang rồi nè à, à, thì anh nghe cái vụ này cũng, cũng hơi hoang mang tí theo em ý kiến thì sao con trai đặc biệt là em không hết con trai lăng nhanh mà bạn này dễ yêu quá à Nếu ai cũng yêu được thì gặp em vậy rồi gặp người khác nữa thì sao? Thấy câu hỏi đó chút em hỏi người kia nha. Dạ. Cái này cũng hơi căng á, tức là hơi rung động nhiều quá. Hang mang. Vậy uh, sau tên xe đò chưa gặp mối cái mối tình nào mà gọi là mình để mình tiến tới hôn nhân luôn hả? Về những cái mối tình của mình thì em vẫn nhớ nhất là cái mối tình đầu của mình á, là cái mối tình thời sinh viên á anh Nguyễn Linh. Dạ. Thì Có kỷ niệm gì? Dạ cái nụ hôn đầu đời ở cái mối tình đầu tiên à, nó 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 đặc biệt. Sao? Cả thứ lâu quá tôi không nhớ nụ hôn đầu đời. Kể nghe coi sao? Dạ. Cái uh, nụ hôn À, chào chị Cát Tường Không sao, không sao Dạ Cái hôm đó vậy, cái bạn em nói là không quen nữa để tập trung cho việc học Em đi về nhưng mà đi ra tới cửa cái Tự nhiên bạn nó lôi em lại Để em vô trong trường luôn Ôn hứa là bạn nó không em hả? Rồi, 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 rồi tới gì nữa à, Tự nhiên lúc đó em rung anh Rồi em có làm gì nữa không? Em lúc đó em đơ Là lúc đó là hôn đầu tiên của em, em nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ đó vậy là nụ hôn đầu, đầu,
Dạ con thích hôn nữa không? Dễ sợ Dạ giờ vẫn thích hôn anh Dạ chứ có mức gì không? Nhưng mà này nè Người bạn gái mà ví dụ như ta ta cưỡng hôn mình người ta Làm gì cưỡng cưỡng gì ghê vậy? Mình có nghĩ là người ta dạng quá không? Có gì Có sợ cái người bạn gái mà mạnh dạng quá không? Dạ Mạnh dạng quá em cũng sợ Nhưng mà vẫn thích Tức là nó, nó thích nhưng sợ nhưng mà thích Bây giờ hỏi nè Trải qua cũng mấy mối tình rồi đúng không? Dạ Bây giờ đã muốn tiến tới hôn nhân chưa? Dạ có vậy Bây giờ ví dụ em tiến tới hôn nhân mà cái người bạn gái của em cũng trải qua nhiều mối tình, nhiều cái tình trường rồi thì em có ngại không? Dạ không Em đã cho phép ở cái vé trước của em là như vậy rồi mà Không, tại nhiều người ích kỷ đó, đàn ông vậy đó Bạn gái của mình thì mình muốn sở hữu chiếm đoạt à, Muốn ở cho lâu rồi cuối cùng bỏ anh ta Nhưng mà khi mình lấy vợ mình đòi người còn nguyên si ở đâu ra Dạ không, em nghĩ có tình trường thì cái bạn đó mới trưởng thành được Nhờ cái đó mới giữ được cái tình cảm bền lâu sau này được Chắc ha Dạ rồi bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được khoảng 3 năm nữa lâu quá vậy dạ. tới năm nó không hợp ờ, mà. tới ba năm nó không hợp rồi sao trời thì hai năm gì lát mở màn lên một năm có thể à có thể không có gì Điều khi đè hôn cái là thôi cưới liền luôn <cười> tôi nghiên cứu ví dụ này tôi tư vấn cho cô bên này mới được sợ mà thích em có bao nhiêu mối tình rồi dạ hai hai mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi dạ cách đây cũng lâu rồi chỉ bốn năm rồi mà tại sao bốn năm không có ai Hình như em ở một mình lâu quá cái em thành ra em Vì thích một mình luôn Em thoải mái khi được ở một mình hơn Vậy là sao hôm nay mình đến với chương trình? Em cũng sợ mình để lâu quá như vậy thì càng ngày em càng muốn một mình hơn Thì em cũng phải kiếm bạn trai Bao lâu thì mình nghĩ tới chuyện hôn nhân? Dạ chứ khoảng 1-2 năm nữa 3 năm lâu quá đúng không? Dạ Cũng được nhưng mà một năm có đầu gia đình hai bên phải gặp mặt nhau rồi Bắt đầu tìm hiểu rồi mình lên kế hoạch đám cưới Em đi có ai đi theo ủng hộ em không? Dạ có ạ, có bạn bè của em Mình thêm ý kiến của vài người bạn nữa coi sao Em thấy thì bạn trai này cũng ngoại hình dễ thương, vui vẻ Nhưng mà về cái tính cách dễ yêu này kia chị thì em thấy Mới. Nói chung là sửa đổi xíu đi <cười> Chứ em gái mình là nó 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 không thích vậy đâu ha Chị là làm chung với Lý hả? Ừ đúng rồi Nhờ chị nói đỡ cho bạn <cười> Nhưng mà em phải thay đổi thì mới nói đỡ được Đó là em nói là lúc đó em chưa có quen ai à. À, Nên là em sẽ sẵn sàng mở cơ hội ừ. Và mọi người cũng mở cơ hội cho em Nhưng mà đến khi mà em quen một người á, thì em chỉ có yêu thương và chăm sóc bạn đó thôi Chứ không có... Vì là mai mốt vợ em không cho em đi xe đò <cười> Thì đi xe máy à <cười> Bạn Nam có đi với người nhà nào không? Dạ có, em đi với em gái Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường Rồi chào em Em thấy anh hai em nói có những cái cái mà anh hai tốt Nhưng mà anh hai nói thành những cái mà người khác không hiểu Mà cứ nghĩ đó là cái khuyết điểm của anh hai em Ví dụ Ví dụ như là anh hai mở lòng đó là những cái lúc mà anh hai chưa có người yêu Còn khi có người yêu rồi thì anh hai rất là trung tình Cái thứ hai nữa là anh hai rất là thương em gái à, Thương gia đình Rồi à... Không, cái này là em chắc chắn luôn chị Dạ, tại vì cái chị mà yêu anh, anh hai em gần đây nhất thì em cũng rất là thân với chị đó Không biết thì chị thấy sao nhưng mà đối với em, anh hai em là một cái cái người mà em em y như là thần tượng Và muốn hướng tới cái một người chồng tương lai sau này của em cô em gái Hy vọng rằng là những cái lời phát biểu của cô em gái sẽ phần nào cứu cánh, một cứu cánh được cho cái mối lương duyên này Cảm ơn lên Chào anh. À, à, chào, à, anh chào em à, Ở số bao nhiêu Cộng Hòa ta? <cười> dạ 43 Cộng Hòa à, Anh là 19A Cộng Hòa nè à, Nên chắc cũng gần Quan niệm của Lý về tình yêu như thế nào ha? Dạ em thích một mạc chân thành nhưng phải trung thủy Em cũng không dám phán xét gì anh hết Tại vì mới tiếp xúc thôi mình chưa có hiểu hết Nhưng mà em mong là là mình đừng có dễ siêu lòng vậy nữa nếu không là tội nghiệp bạn nữ của anh lắm á à đôi khi cái cái cảm xúc á nó đang ở cao trào nên mình chia sẻ luôn chứ mà thực sự con người anh thì nó cũng rất là điềm tĩnh điềm đạm em rất là ngang tàn cho nên là phải có sức chịu đựng bền bỉ và dẻo dai <cười> anh nghĩ là làm được <cười> anh có chắc không em tìm đúng người rồi đó <cười> một cô gái rất là xinh xắn nha rất cá tính Em còn những cái ưu điểm gì em có thể đem ra thuyết phục bạn gái đi Chứ không là không bấm nút á Bản thân anh là một con người làm việc có kế hoạch yeah. à, Và anh quan niệm rằng á, là một người con trai á, Thì đảm bảo cho người phụ nữ của mình có một cuộc sống nó bình yên Có một cái chỗ dựa vững chắc về sau này Dạ yeah, đúng rồi à, 
Thì anh nghĩ là nếu như mà em cho anh một cơ hội Thì khi mà ở gần nhau, quen biết nhau Thì lúc đó với cái, cái sự cảm nhận về nhau nó mới sâu sắc được, nó mới chính xác được Chứ mà 20 phút hoặc một khoảng thời gian ngắn thì anh nghĩ đôi khi Cái sự suy nghĩ về nhau nó cũng chưa phải là chính xác 100% Dạ ừ. yeah. Thôi Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ các bạn nha Bấm hay không bấm là quyền của các bạn 3 2 một hết thời gian 